শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ এই ভিডিওটি তৈরি আমি তোমাদের শেখাবো আর্থিক অবস্থার বিবরণীর সমন্বয় জাবদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা আর্থিক অবস্থার বিনিময়ে অনেক সময় সমস্ত তিনটি পারা সত্ত্বেও যে সমস্যাটি হয় সেটা হচ্ছে সমন্বয় জাবেদা সমন্বয় জাবেদা যদি আমাদের একটি সমন্বয় জাবেদা মানে আমাদের অপরিচিত মনে হয় তাহলে এটার এনটিটা যদি আমরা সঠিক জায়গায় না বসাইতে পারি তাহলে আমাদের পুরো চূড়ান্ত হিসাব শেখাটাই বৃথা হয়ে যায় আর এই সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য আমি আছি তোমাদের সাথে সমন্বয় জাবেদার বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আর এই সমন্বয় জাবেদার জন্য আমাকে অনেকে অনুরোধ করছো তো সুতরাং শুরু করা যায় আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল তো দেখা যায় এখানে তোমাদের জন্য আমি বোর্ডে তিনটা শক উল্লেখ করেছি একটি হচ্ছে বিষয়দায় বিবরণী একটি শক দেওয়া আছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী নমুনা শক এবং আরেকটি হচ্ছে তোমার রেয়মিম তো আমি কেন তিনটা শক এখানে দিছি আমি এখানে এই তিনটা শক দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যে রেয়মিমে তোমার এন্ট্রি গুগা কিভাবে থাকবে এবং সমন্বয়ে ওই এন্ট্রি সম্পর্কিত সমন্বয় কিভাবে থাকতে পারে এবং রেয়ামিল এবং সমন্বয় দুইটা মিলা কিভাবে বিশদ আয় বিভিন্ন উপস্থাপন করতে হবে কিভাবে আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন উপস্থাপন করতে হবে তো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের প্রথম সমন্বয়টি কি আছে আজকে আমরা আলোচনা করব যে সমন্বয়টি নিয়ে তার সেটি প্রথমটি হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে যার বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য রাখো এখানে দুইটা টাকা এবং ক্রয় মূল্য এক লক্ষ টাকা এই বিষয়টি তোমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে অর্থাৎ রক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যদি দুইটা টাকার পরিমাণ দেওয়া থাকে অর্থাৎ বাজার মূল্য এবং ক্রয় মূল্য যদি উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমরা বাজার মূল্য নিব না ক্রয় মূল্য নিব এটা নির্ভর করবে টাকার পরিমাণের উপরে অর্থাৎ যদি টাকার পরিমাণ তোমার যেটা ছোট হবে সেই টাকাটাই আমাদের কাউন্ট করতে হবে এখানে বাজার মূল্য এবং ক্রয় মূল্য কোনো বিষয় না তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের এখানে বয়সে বাজার মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবং ক্রয় মূল্য এক লক্ষ টাকা তাহলে ছোট কোনটা এক লক্ষ টাকা সুতরাং এখানে আমাদের সমাপনী মজুদ মূল্য কত হবে এক লক্ষ টাকা এরপরে দেখো পরবর্তীতে কি বলা আছে যে সমাপনী মজুদের সমাপনী মজুদের মধ্যে বিশ হাজার টাকার অব্যবহৃত মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে অর্থাৎ আমরা যে এক লক্ষ টাকা সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করেছি এর মধ্যে এর মধ্যে মধ্যে কথা বলা আছে এর মধ্যে বিশ হাজার টাকার অব্যবহৃত মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে অব্যবহৃত মনিহারি অব্যবহৃত মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে প্রিয় শিক্ষার্থী মনে রাখবা অন্তর্ভুক্ত কথাটা থাকবে এ ধারা কি বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ এই অবহিত মনিহারিটা এটার মধ্যে থাকার কথা না কিন্তু করে ফেলেছে সুতরাং এখান থেকে আমাদের কি বের করতে হবে শুধু সমাপনী মজুদ পণ্য না যে কোনো হিসাব যদি এরকম বলা হয় যে একটির মধ্যে অন্য একটি হিসাব অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে সেখান থেকে তোমাকে বের করতে হবে আর বের করার জন্য কি করতে হবে অবশ্যই তোমাকে বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বোঝা যাচ্ছে যে সমাপনী মজুদ পণ্য আসলে রেখার কথা ছিল এক লক্ষ টাকা কত টাকা এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা আমরা সাধারণত সমাপনী মজুদ পূর্ণ সমাপনী মজুদ পূর্ণ মূল্যায়ন করেছি কিন্তু এর মধ্যে আবার বিশ হাজার টাকার আগুনে এর মধ্যে বিশ হাজার টাকার অবহিত মনিহারি অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এক লক্ষ থেকে বিশ হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের নতুন সমাপনী মজুদ পণ্য কত হবে আশি হাজার টাকা ক্লিয়ার আমরা বুঝতে পারছি এতটুকু এরপরে আমরা যাচ্ছি তাহলে এটা তো হইলো আমরা এমনি বুঝলাম যে আসলে সমাপনী মজুদের মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত আছে এই জন্য এটাকে বাদ বিয়োগ করে বের করে দিতে হবে কিন্তু আমরা এটা উদ্বৃত্ত পত্রে অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে এবং বিশদা বিবরণীতে কিভাবে দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা একটু লক্ষ্য রাখি তাহলে যে সমাপনী মজুদ পণ্য আমরা নির্ণয় করছিলাম কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি সমাপনী মজুদ পণ্য কি হয় প্রাম্বিক মজুদ কোরা এবং প্রত্যক্ষ খরচ যোগ দিয়ে যে যোগফলটা হয় অর্থাৎ আমরা এখানে চার লক্ষ টাকা দেখাচ্ছি এই যে তিনটে যোগ করবে যে টাকা হবে এ থেকে আমরা সমাপনী মজুদ পণ্য কি করি বিয়োগ দিই সমাপনী মজুদ পণ্য এখন আমরা সমাপনী মজুদ পণ্য তো নির্ণয় করছি আমরা এক লক্ষ টাকা কিন্তু এক লক্ষ টাকা কিন্তু আমাদের কি সঠিক ছিল না কারণ ওর মধ্যে আবার বিশ হাজার টাকার অবহিত ছিল এর জন্য আমরা একটু ব্র্যাকেট এরকম করে দিতে পারি এক লক্ষ মাইনাস বিশ হাজার সুতরাং কত হইল আশি হাজার টাকা 
এটা কি করতে হবে বিয়োগ দিতে হবে তো বিয়োগ দিয়ে যেটা হবে ওটাই কি বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা কিন্তু অলরেডি একটা অঙ্ক শিখে ফেলছি বিকৃত পণ্যের ব্যয় সূত্র কিন্তু এটাই প্রাণবিক মজুদ নিট করায় যোগ প্রত্যক্ষ খরচ মাইনাস সমপনি মজুদ পণ্য তো এবার আমরা দেখি যে প্রথমত এটা বিষয় দায় বিমিতি কি হচ্ছে সমপনি থেকে একবার বিয়োগ দিয়ে বিয়োগ দেওয়া হয়েছে তো এখন দেখো অব্যবহৃত মনিহারি আমি আবার তোমাদের একটি বিষয় উল্লেখ করে দিই সমন্বয়ের যাবেদা গুগ আমরা জানি কয়বার অন্তর্ভুক্ত হয় দুইবার অন্তর্ভুক্ত করতে হয় অর্থাৎ সমন্বয়কে আমরা দুইবার বিকব রেয়াম উল্লেখটা আমরা একবার বিকব তাই এখন দেখো একবার আমরা কিন্তু লিখে ফেলেছি যে সমাপনি মজুদ পণ্য এখানে একবার লেখা হয়েছে আশি হাজার টাকা তাই এই সমাপনি মজুদ পণ্য আমাদের কি চলতি সম্পদ সুতরাং এটা আবার কোথায় যাবে আর্থিক অবস্থার বিবৃতি চলতি সম্পদে যাবে চলতি সম্পদ লিখব সমাপনি সমাপনি মজুদ পণ্য তো সমাপনি মজুদ পণ্য এবার কি আমরা এক লক্ষ টাকা লিখবো না আমরা লিখবো এক লক্ষ থেকে বিরক্তি যে নিটটা বের হয়েছে আশি হাজার টাকা লিখবো অনেক রাইটের আবার কি করে এখানেও তোমাদের এক লক্ষ থেকে মাইনাস বিশ হাজার দিয়ে তারপরে দেখা এটার আর দরকার নেই কারণ যেহেতু তুমি এখান থেকে করেই দিস যে আশি হাজার টাকা সুতরাং সমান সমান তুমি সরাসরি আশি হাজার টাকা লিখে দিতে পারো তো এখন দেখো আমি যে কথাটি তোমাদেরকে বলছিলাম যে প্রত্যেকটা এন্ট্রি দুইবার অন্তর্ভুক্ত হবে দ্যাটস মিন সমাপনি মজুদ পণ্য কিন্তু অলরেডি আমাদের দুইবার হয়ে গেছে অন্তর্ভুক্ত দুইবার হয়ে গেছে এখন একটা জিনিস কিন্তু এখনো বাকি আছে সেটা হচ্ছে কি অব্যবহৃত মনিহারি এই যে অব্যবহৃত মনিহারি আমাদের বিশ হাজার টাকা আছে এটা কিন্তু এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি তো এটাকে আমাদের কি করতে হবে আবার দুইবার অন্তর্ভুক্ত লিখতে হবে তো আমরা এখন দেখি এটা কোথায় কোথায় যাবে অবহিত মনিহারি সম্পর্কিত হচ্ছে রেয়ামিউয়ের মনিহারের সাথে এটা সম্পর্কিত তাহলে আমরা জানি রেয়ামিউয়ের রেয়ামিউয়ের যে এন্ট্রিগুলো থাকে এগুলো একবার বসে আবারও বিষয়টা মনে রাখবা রেয়ামিউয়ের গুগো একবার আমরা হিসাবভুক্ত করব সমন্বয়ের গুগো দুইবার করব। আবার বলি রেয়ামিউয়েরটা একবার সমন্বয়ের গুগো দুইবার তাহলে মনিহারি এটা কি এটা খরচ এটা একটি কি খরচ হিসাব তাহলে আমরা জানি রেয়ামিউরটা একবার বসাবো এখন মনিহারি কি খরচ এটা আমাদের জানতে হবে আমি কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় ভিডিওতে দেখাচ্ছি যে প্রত্যেকটা হিসাব কিভাবে তুমি নির্ণয় করবা তো মনিহারি আসলে এটা একটি খরচ আমরা জানি যে মনিহারি করা কি খরচ এখন এটা আমাদের বিবেচনা করতে হবে এটা কোন খরচ এটা পরিচবন না অপরিচবন তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে এগারোটা অপরিচবন ব্যয় বা খরচ এগারোটা অপরিচবন ব্যয়ের মধ্যে কিন্তু মনিহারি ছিল না সুতরাং অপরিচবনের মধ্যে যেহেতু ছিল না সুতরাং মনিহারি কি একটি পরিচবন ব্যয় তো সুতরাং আমরা জানি পরিচবন ব্যয় কোথায় যায় বিশদায় বিবৃতিতে যায় তো আমরা এখানে লিখবো পরিচবন পরিচবন ব্যয় পরিচবন ব্যয় এখানে মনিহারি লিখলাম মনিহারি এটাই হচ্ছে মনে করো আমাদের বিশদায় বিবরণী তবে দেখো মনিহারি আমরা প্রথমত লিখবো কত মনিহারি আমাদের রেয়ামিরে দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার তাই পঞ্চাশ হাজারে মনিহারি আমরা প্রথমত লিখে ফেলছি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা মনিহারি কিন্তু সমন্বয় যে দেখলাম যে না মনিহারি আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা না এর মধ্যে আবার কত টাকা বিশ হাজার টাকা অব্যবহৃত আছে অব্যবহৃত মানে কি ব্যবহার হয়নি তার মানে কি আমার মনিহারি হচ্ছে খরচ কিন্তু খরচ থেকে কিছু রেখে অবহিত মানে ইউজ করা হয়নি সুতরাং এটা পরবর্তী বছর আমরা ইউজ করতে পারবো যেটা আমার কি সম্পদ হিসেবে কাজ করবে সুতরাং আমরা এখন কি করব মনিহারি পঞ্চাশ হাজার থেকে অব্যবহৃত মনিহারিটা বিয়োগ দিব অব্যবহৃত মনিহারি কত বিশ হাজার টাকা বিয়োগ দিয়ে আমাদের এখানে দেবে কত ত্রিশ হাজার টাকা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি আসলে মনিহারিটা রেয়ামিয়াস ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু বলতে আছে বিশ হাজার টাকা ব্যবহার হয়নি যেহেতু ব্যবহার হয়নি তার মানে ওটা কিন্তু আমাদের খরচ না সুতরাং এখানে আমরা পঞ্চাশ হাজার লিখতে পারবো না যেহেতু মনিহারি খরচ কিন্তু মনিহারি তো খরচ পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়নি আমাদের বিশ হাজার টাকা এখনও ব্যবহার হয়নি এটা আমার সম্পদে যাবে তাহলে আমাদের খরচ হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা আর এই যে অবহিত মনিহারি এটা এই প্রথম একবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এখন আরেকবার কোথায় হবে যেহেতু এটা ব্যবহার হয়নি এটা আমাদের কি চলতি সম্পদ তো চলতি সম্পদ আমরা কোথায় যাবে চলতি সম্পদে লিখবো অব্যবহৃত অব্যবহৃত মনিহারি অব্যবহৃত মনিহারি বিশ হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা সমন্বয় দুইবার দেখো অবহিত মনিহারি এই একবার গেছে আবার কি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে চলতি সম্পদে গেছে ঠিক এমনই সমপনি মজুদ পণ্য দেখো 
যে আমাদের সম্পনি মজুদপন্ন একবার যে প্রত্যক্ষ খরচের মধ্যে গেছে মোট লাভের মধ্যে গেছে অর্থাৎ বিষয়দায় বিমিত একবার গেছে আবার কি চৌদ্দ সম্পদ একবার গেছে তাহলে আমরা কি আমি কি বুঝাইতে পারছি যে অবশ্যই সমন্বয় গুগল দুইবার ইউজ করতে হবে আর রেয়মিয়তটা একবার এবার আমরা দেখি নেক্সট সমন্বয় আমাদের কি আছে নেক্সট সমন্বয় আছে সমপনি মজুদ পণ্য পণ্যের মূল্য মূল্যায়ন করা হয়েছে যার মূল্যায়ন করা হয়েছে এখানে টাকাটা আমরা একটু লিখে দিই মূল্যায়ন করা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটা ধরে নিয়ম এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যার বিশ হাজার টাকার পণ্য যার বিশ হাজার টাকার পণ্য আগুনে বিনষ্ট হয়েছে উক্ত ক্ষতিপূরণ বিমা দ্বারা স্বীকৃত ছিল না এ কথার অর্থ কি এর কথা অর্থ হচ্ছে এখানে আমাদের সমপনি মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ সমপনি মজুদ পণ্য কত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা কিন্তু যার মধ্যে বিশ হাজার টাকার আগুনে বিনষ্ট হয়েছে অর্থাৎ আমরা যে সমপনি মজুদটা মূল্যায়ন করছি মূল্যায়ন করা হয়ে গেছে এর পরে আগুন লাগছে বিষয়টা আবার ক্লিয়ার হও তো শিক্ষার্থী তোমাদেরকে আমি বলছি সমাপনির মধ্যে সবচেয়ে যে সমস্যাটা হয় আগুনের বিনষ্ট নিয়ে সেটা হচ্ছে সমাপনি মূল্যায়ন করার আগে আগুনটা লাগছে না সমাপনি মূল্যায়নের পরে আগুনটা লাগছে তো এই জিনিসটা যদি তোমরা ধরতে পারো যে আমি সমাপনি তো মূল্যায়ন করছি আজকে তো মূল্যায়ন মনে করো আজকে সকালে আমি মূল্যায়ন করছি বিকালে আগুন লাগছে তো আমার কি হচ্ছে মূল্যায়নের পরে আগুন লাগছে তাই না তার মানে আমার সমাপনি কমে যাবে আবার আর যদি এরকম হয় যে আগুন লাগছে আগে পরে সমাপনি মূল্যায়ন করছো সেক্ষেত্রে তো আমার কোনো সমস্যা নাই কারণ এটা তো আগে বাদ দিয়েই সমাপনি আমাদের নির্ণয় করা হয়েছে তো সুতরাং আমরা এখন দেখি এখানে কি বলা আছে এখানে বলেছে সমাপনি মজুদ মূল্যায়ন করা হয়েছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এরা মূল্যায়ন করছিল যার মধ্যে কি করছে বিশ হাজার টাকা আগুনে পুড়ে গেছে এখন আগুনে যদি বিশ হাজার টাকা পুড়ে তার মানে কি এটা কি সমাপনি মজুদ পণ্য কমাই দিছে না তাহলে আমাদের কি করতে হবে সমাপনি থেকে বিয়োগ দিতে হবে আর যেহেতু আগুনে পণ্য বিনষ্ট মানে কি আমাদের পণ্য কি কেউ কমাই দিছে তাই না যে যেহেতু পণ্যকে কমিয়ে দিছে সুতরাং ক্রয় থেকেও বাদ দিতে হবে এবং কি সমাপনি থেকেও বাদ দিতে হবে তো এবার দেখে আমরা এটা কিভাবে বোর্ডে বা আমরা পরীক্ষার হবে পেপারে লিখব আমরা ক্রয় থেকে যেমন এই এন্ট্রিটা করার জন্য আমরা ক্রয় মনে করলাম এখানে আমরা ক্রয় এক লক্ষ টাকা বিক্রম এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা মাইনাস দিব আগুনে বিনষ্ট পণ্য আগুনে বিনষ্ট পণ্য বিশ হাজার টাকা তাহলে আমার এখানে কি হইব এক লক্ষ থেকে বিশ হাজার বাদ গেলে কত হয় আশি হাজার টাকা হব ঠিক আছে তো আশি হাজার টাকা এভাবে আমরা কোরাই থেকে আগুনে বিনষ্ট পণ্য বিয়োগ দেব তারপরে দেখো যেহেতু এটা কি বলছে যে আমি আগে সমাপনি মূল্যায়ন করছি তারপরে আগুন লাগছে তার মানে সমাপনি থেকে আমাকে বাদ দিতে হবে তাহলে ঠিক আগের মতোই হবে যে সমাপনি মজুদ পণ্য এক লক্ষ মাইনাস এখানে আমরা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ধরছিলাম সমাপনি মজুদ পণ্য যে এক লক্ষ বিশ হাজার মাইনাস বিশ সমান সমান এখানে কত হবে এক লক্ষ টাকা এই গেল তোমাদের আগুনে বিনষ্ট বিশদায় বিমিতি কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে আমরা একটু মুছে দিচ্ছি এখানে অনেক ক্যালকুলেশন হচ্ছে যার জন্য তোমাদের একটু সমস্যা হতে পারে তো আমরা কি করলাম আগুনে বিনষ্ট পণ্য একবার কোরাই থেকে বাদ দিলাম একবার সমাপনি থেকে বাদ দিলাম তাহলে এখন আমরা বলছি যে প্রত্যেকটা সমন্বয় দুইবার হবে তাহলে দেখো যে সমাপনি মজুদ পণ্য আমাদের এখন কত এক লক্ষ টাকা চলতি সম্পদে চলে যাবে কত এক লক্ষ এক লক্ষ টাকা ঠিক দেখো এই আগুনে বিনষ্ট আগুনে বিনষ্ট এটা কিন্তু আমাদের কি অপরিচলন ব্যয় মনে আছে যে চুরি বা দুর্ঘটনা জনিত খরচকে অপরিচলন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তাহলে এটাকে আমাদের কোথায় লিখতে হবে বিষয় দেয় বিমিত অপরিচলন ব্যয় অপরিচালন ব্যয় লিখে আগুনে বিনষ্ট পণ্য আগুনে বিনষ্ট পণ্য আগুনে বিনষ্ট পণ্য কত লিখতে হবে বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এখানে দেখো যে দুইবার কিন্তু অলরেডি কি হচ্ছে হিসাবভুক্ত করা হয়ে গেছে একবার ক্রয় থেকে বাদ একবার ব্যয় হিসেবে আগুনে বিনষ্ট পণ্য বা বিবিধ ক্ষতি হিসেবে হবে 
তো আমি বলছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা হিসাবকে এরকম সমনেগুলোকে দুই ভাবে অন্তর্ভুক্ত করব এবং রেয়ামিয়ে যেটা থাকবে এটা একবার এক একবারে আমরা লিখব তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা দুইটা সমন্বয় আলোচনা করছি এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সমন্বয়ের অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে আমি যত সমন্বয় আছে সবগুলো আলোচনা করব আমি আবার শেষ পর্যায়ে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন করার পরে এবং পূর্বে আগুন লাগছে কি না এই বিষয়টা তোমাদের আগে মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ যদি আগুনটা মনে করো সমাপনী মজুদ পণ্য নির্ণয় করার আগে আগুন লাগছে সুতরাং সেক্ষেত্রে আর সমাপনী থেকে আগুনের বিনষ্ট বিয়োগ দিতে হবে না কারণ কি সমাপনী তো নির্ণয় করা হয় বছরের শেষে আগুন যদি আগে লাগে তাহলে তো ওটা বাদ দেওয়ার পরেই সমাপনী মজুদ পণ্য নির্ণয় হয়েছে সুতরাং এখানে আর বাদ দিতে হয় না আর যদি বলো যে সমাপনী মজুদ পণ্য মূল্যায়ন হয়ে গেছে এর পরে আগুন লাগছে তার মানে সমাপনী থেকে এটা কি কমে যাবে সুতরাং আমাদেরকে বাদ দিতে হবে এই জিনিসটা যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো তাহলে সমাপনী মজুদ পণ্যের মধ্যে যে আগুনের বিনষ্ট নিয়ে যে সমস্যা এটার কখনোই থাকবে না আমার বিশ্বাস আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা সমাপনী মজুদ পণ্য বিস্তারিত আরো কঠিন কঠিন জাবেদা নিয়ে আলোচনা করব এখানে সময়টা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আমরা জানি যে বেশি সময় যদি বেশি হয় ভিডিওতে তাহলে এটা আমাদের আপর দিতে অনেক সমস্যা হয় এর জন্য আমরা ছোট ছোট করে ভিডিও দিচ্ছি আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যদি এক ওয়েক্সার ভিডিওতে আমরা বেশি আলোচনা করি তাহলে তোমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হয় এই জন্য এই এই ভিডিওতে আমরা মাত্র দুইটা সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমরা সমন্বয় সমাপনী মজুদ পণ্য সম্পর্কিত যে আরো কঠিন কঠিন রুলসগুলো আছে বিমা দ্বারা স্বীকৃত বিমা দ্বারা স্বীকৃতি ছিল না তারপর হচ্ছে তারিখ জাতীয় এই সমস্ত যে আমরা পরবর্তী একটি বোর্ডে উপস্থাপন করা আছে আমি চাইছিলাম এটা এক ভিডিওর মধ্যেই দিব কিন্তু সময় অনেক দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমরা এই ভিডিওতে নিচ্ছি না আমরা এই এখানে যে তিনটি সমন্বয় আছে এটা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দিব তো সমন্বয় যাবে তার ধারাবাহিকতা পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তোমরা সবাই পার্ট বাই পার্ট আর প্রত্যেকটা পার্ট ভিডিও গুলো দেখবা এবং পিছনের যদি ভিডিওগুলো না দেওয়া থাকে অবশ্যই দেখে নিবা আর আমাদের সাথেই থাকবো থাকবে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্টস করে জানাবো আজকে অনেকে আমাকে কমেন্টস করছে যে ভাইয়া অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ভিডিও দেওয়ার জন্য তো আমি চাই চাচ্ছি যে এটা শেষ করে হিসেবে পরবর্তী অবশ্যই ভিডিও দিব এরকম তোমরা যদি কমেন্টস করো কমেন্টস উপর ভিত্তি করে আমি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আজকের এই ভিডিওটি এতটুকুই নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো অক্সফোর্ড কমার্স কোচিং আহমেদ রুবেসা